nuestro punto de vista. Con Carlos Cabrera. ¿Qué tal mis amigos de Más Allá de las Noticias? Qué placer volver a estar nuevamente con ustedes, mi compañero Juan Carlos Rosario y un servidor Carlos Cabrera. Aquí en los comentarios como cada semana. Juan Carlos, definitivamente hay que hablar de la agudización de la crisis dentro del Partido Revolucionario Dominicano, que parece ser, como dice el populacho, que es la de nunca acabar. Esto no tiene por años, por décadas, constantemente este partido peleándose entre sí desde aquellos famosos pleitos de las tendencias en los años 70. Ciertamente, Carlos, eh, crónica de una muerte anunciada. Eh, es triste lo que está pasando, si el, eh, ya nosotros lo habíamos comentado, y eso se veía venir, una gran lucha de intereses, el grupo de Hipólito Mejía versus el grupo de Miguel Vargas Maldonado. Eh, lamentable porque ciertamente el sistema de partido nuestro necesita del PRD como partido de oposición. Y es deprimente cuando vemos que ya un partido reformista prácticamente no es un partido de oposición, sino más bien un partido eh, adherido a lo que es el partido oficialista. Y daría mucha pena con ver al PRD eh, desintegrándose, porque eso es lo que se está, es lo que se está vilumbrando, es lo que se está mirando. Eh, una lucha campar donde ya Hipólito Mejía y su grupo eh, prácticamente expulsaron a Miguel Valga a través de la, de la convocatoria que hicieron con la Comisión Política. Posteriormente Miguel Valga convocó el Consejo, eh, el Consejo Ejecutivo Nacional y expulsó y suspendió a Hipólito Mejía, Orlando Jorge Mera. Es un desastre. Pero peor aún es cuando vemos que estos problemas se están eh, dirimiendo a través del Tribunal Superior Electoral y con anticipación el grupo de Hipólito Mejía denunció de que ya las sentencias estaban prefabricadas. Y vemos con mucha preocupación cómo toda esta denuncia al final si se quiere decir fueron sustentadas porque ciertamente el Tribunal Superior Electoral revocó lo que con anterioridad había hecho la Comisión Política convocada por Hipólito Mejía y su grupo. Esto lo que evidencia en sentido general y por donde quiera que uno lo vea es que en República Dominicana, señores, hay una crisis aguda, una aguda crisis de partidos y que cada día se hace más inminente que haya una ley de partidos, que ponga en orden la charlatanería que tienen los partidos políticos en la República Dominicana. Y todo esto, todo esto se veía venir. Y, y, y todo esto es una muestra de que todos los partidos están incurriendo en estas malas prácticas políticas, desde los mayoritarios hasta los minoritarios. Que muchos de esos partidos minoritarios lo que tienen es una búsqueda. Ahí vemos que ellos saben que al adherirse a un partido mayoritario pueden conseguir carteras pueden conseguir la repartición del erario eh, una ley de partido debería poner bien claro de que en primera vuelta no haya eh, alianzas porque es, es increíble cómo estos partidos que ni siquiera eh, son capaces de mover tres gatos los partidos mayoritarios los usan sin embargo es nada más que para que el pueblo dominicano salga perjudicado y esto hace ver, señores, que con todo este lío en el Partido Revolucionario Dominicano, eh, que ahora en, hoy, hoy en día están alándose los moños unos con otros, sin embargo, es producto de todo, de todo ese, ese lodazal ese que hay en los partidos políticos. Porque déjame decirte algo, es un poco infantil, como dije yo an anteriormente, sacar a relucir muchas cosas de las que todo el mundo estaba al, al tanto, de las que todo el mundo participó, porque déjame decirte, en la repartición de esas altas cortes, ahí participaron altos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Cuando hubo que, que jugársela a Vargas Maldonado, no es un secreto que Hipólito fue partícipe de hacerle el juego a Leonel Fernández. Pero cuando hubo que hacérsela a Hipólito Mejía, entonces vino Vargas Maldonado y la hizo. Por eso que yo digo, no podemos, señores, seguir dañando el sistema democrático institucional de la política dominicana, porque lamentablemente están poniendo todo en la mano de un solo hombre, en la mano de Leonel Fernández, que déjame decirte, en ese Tribunal Superior Electoral, ahí no hay ni siquiera jueces que son eh, fieles al PLD, son, son hombres fieles a Leonel Fernández, y en todas las altas cortes Leonel Fernández ubicó de manera estratégica, como si estuviera jugando ajedrez, 
cada uno de sus peones, cada uno de sus alfiles, para él poder seguir siendo el rey que controla la política dominicana. De una manera quizá más poderosa que como lo hizo el doctor Joaquín Balaguer. Hay mucha preocupación, Carlos, porque eh, ya eso se veía venir. El absolutismo, el totalitarismo de los poderes del Estado en manos de un solo hombre, Leonel Fernández, se pone de manifiesto a través de lo que es el Tribunal Superior Electoral. Fíjense cómo en estos momentos un problema institucional de un partido opositor, el único en estos momentos de, de fuerza, de una trayectoria en lo que es la historia contemporánea dominicana. Señores, la decisión la tiene en mano prácticamente Leonel Fernández, porque cuando se conformó el Tribunal Superior Electoral, todo el mundo sabe las negociaciones que se hicieron. Sí. Y como tú puntualizabas, los jueces que ocupan esas posiciones fueron todos designados por Leonel Fernández. Juan Carlos, y esta situación de crisis... Es una situación peligrosa, muy peligrosa para el Partido Revolucionario Dominicano. Sería penoso porque esto trae desasosiego, trae división a las familias dominicanas, puede causar heridos, puede causar muertes, puede causar, eh, eh, y es una de las cosas más peligrosas, el quebrantamiento de la unidad de este partido y convertirse en pequeños grupos y traer como consecuencia una hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana, que entonces sería catastrófico para la sociedad dominicana. Porque tanto poder en una sola mano es muy peligroso. Muy peligroso. Es, es, es muy dañino para el desarrollo, para el fortalecimiento de un país. Donde imagínate tú, cuando ahora mismo, en la situación que estamos, un partido que de, de, de 32 senadores tiene 31, ¿Qué busca? Y de 155 síndicos tiene prácticamente 90, 92. Así no podemos seguir, señores. Es, es, esa no es la democracia. Esa no es eh, 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 la libertad que permite eh, la participación de los diferentes sectores de un país en sus estamentos del gobierno. El gobierno está prácticamente en una mano. Y con, este, con esta crisis del PRD... Puede ser dañino para ellos como organización, pero puede ser catastrófico para la República Dominicana como nación. Nosotros cuando pudimos presenciar ese enfrentamiento, ese carnivalismo entre los seguidores de Hipólito y Miguel Vargas, Carlos, se cayeron a tiro y una gran manifestación de personas fuera del Tribunal Superior Electoral. Y vemos con preocupación porque eso puede ser extensivo a toda una población. Fíjense que el PRD sacó 2.200.000 votos. Son personas que están ahí y que de una manera u otra siguen los ideales de ese partido. Y puede ser muy dañino, muy catastrófico, porque en algún momento puede revertirse esto contra lo que es el sistema de partido, pero también contra lo que es el sistema democrático. Ese absolutismo que puede más bien interpretarse con lo que sería una dictadura con apoyo popular, porque todo el mundo sabe que en República Dominicana lo que existe ahora mismo es el bipartidismo. ¿Usted se imagina que ahora mismo existe un plan macabro con destruir al PRD? porque eso es lo que se vislumbra a través del Tribunal Superior Electoral. Entonces, de repente, que deje de existir el PRD como fuerza opositora. ¿Qué vamos a tener, Carlos? Yo creo que el Partido Revolucionario Dominicano está llamado a sentarse, a corregir sus errores, a reconocer en qué fallaron, unirse como partido, hacer una oposición decente, porque de lo contrario saldremos perdiendo todo. Vamos a salir perdiendo todos. Y esto no es beneficioso para la salud de la democracia dominicana. Yo espero que esta gente actúe con comedimiento, porque así no se puede seguir. A mí me da vergüenza y me da hasta asco ver cómo esta gente está hablando, que nadie sabe cuántos miembros tiene un Consejo Ejecutivo na Nacional en el PRD, o no saben por lo menos quiénes son. Porque entonces, ¿cómo es esto? Que Valga Maldonado tiene una lista, que Hipólito tiene Pero lo... otra lista. <risa> cuando... Pero peor aún, Carlos, ¿tú sabes quién es que certifica esas listas? la de la Comisión Política y la Comisión Ejecutiva Nacional, es la Junta Central Electoral. Y ¿Qué? ya el grupo de Hipólito la tiene en contra. ¡Qué pena! <risa> Qué Vamos pena. a una pausa, señores, y regresamos con más comentarios aquí en Más Allá de la Noticia.